ஹாய் காய்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம செம்ம போதையாகாத அப்படிங்கிற படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த படத்தோட ஹீரோ யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதர்வா ஹீரோயின் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனைக்கா சோத்தி மிஸ்தி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தோட டைரக்டர் பத்ரி வெங்கடேஷ் இவர் இதுக்கு முன்னாடி பானா காத்தடிங்கிற ஒரு படத்தை ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ரிலீஸ் பண்ணார் அதர்வாவோட அதுக்கப்புறம் எட்டு வருஷம் கழித்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் செம போதை ஆகாத அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை இப்படி ஒரு படத்தை எடுத்துட்டாரு அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் அதே மாதிரி இந்த படத்தோட கமெடியன்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கருணாகரன் மனோபாலா எம் எஸ் பாஸ்கர் ஜான் விஜய் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய காஸ்டே இருக்கு சாதாரணமாக இருக்கிற சாமானிய மக்களுக்கு இந்த படத்தில் அப்படி என்ன இருக்கு இந்த படத்தில் ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு ஸ்டோரின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒன்றுமே கிடையாதுங்க நீங்கள் எப்படி முட்டி மோதி பார்த்தாலும் சரி ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருசாக ஒன்றுமே கிடையாது டைரக்டர் இந்த படத்தோட டைட்டிலை வச்சே இந்த படத்தோட கதை எழுதிட்டார் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த படத்தோட ஒரு ஒன்லைன் ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஹீரோ ஒரு செம்ம போதையில் ஒரு விஷயம் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளமில் சிக்கிடுவார் அந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து அவர் எப்படி தப்பிச்சிடுவாருங்கிறது நமக்கே தெரியும் அதுதான் இந்த படத்தோட கதை படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பற்றி பேசும்போது ஃபஸ்ட்டு கால் மணி நேரம் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ்லாம் ஒரு முகசொலிக்க வைக்கிற மாதிரி ஒரு கிளாமரஸ் சீன்ஸ்லாம் வந்துக்கிட்டு தாங்க இருக்குது ஆனால் அதுக்கப்புறம் கருணாகரனோட காமெடி பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அவர் வர்ற சீன்ஸ்லலாம் தேட்டரில் சும்மா கிளாப்ஸ் சும்மா பயங்கரமாக இருந்துச்சு அவருக்கு ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு நல்ல படம் ஒன்று அமைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி இது வந்து உங்களை ஒரு ஃபஸ்ட் ஆஃபில் ஒரு என்கேஜாக கொண்டு போகும் செகண்ட் ஆஃப் என்ன எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சுத்தமாக சொதப்பிட்டாங்க ஆனால் எப்படா முடியும் படம் முடியலடா சாமி சீக்கிரம் முடிக்கடா படத்தை அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க இந்த படத்தை ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தா ஒரு நல்லா ஓடிருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் போயிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம தமிழ் ஆடியன்ஸில் கொஞ்சமே மூளை யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை காமிக்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரு முக சுழிக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு இந்த படம் இந்த படத்தோட ஹீரோ அதர்வா ஒரு நல்ல இமேஜ் கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹீரோ அவர் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு கதையை சூஸ் பண்ணார் அப்படின்னு தான் தெரியல இந்த படத்தோட ஒரு டேரக்டரோட ஒரு பழக்க வழக்கத்துக்காக இந்த படத்தை சூஸ் பண்ணிட்டாரோ அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் டேரக்டர் ஏன் ரெண்டு ஹீரோயின் சூஸ் பண்ணார் அப்படிங்கிறது நிஜமாகவே தெரிலங்க அது ஏன்னா ஒரு ஹீரோயினுக்கும் கதைக்கு சம்மதமே கிடையாது அவங்க ஏன் வர்றாங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கே தெரியாது அவங்க வர்ற லவ் சீன்ஸ்லாம் ரொம்பவே மொக்கையாக இருக்குது அதை நம்ம நம்பவே முடியாத மாதிரியான லவ் சீன்ஸ்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி இன்னொரு ஹீரோயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் அவங்க டெட் பாடியாகவே தான் காமிச்சிருப்பாங்க நடுவில் பிளாஷ்பேக்ல எல்லாம் உயிர் வந்திருக்கும் ஆனா அவங்க ஒரு நடிப்புல வந்து ஒரு உயிர் வந்ததா வந்து எனக்கு தெரியல அவங்க நடிச்சாங்களா அப்படிங்கிறது நம்ம லென்ஸ் போட்டு பார்த்தா கூட நமக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி தான் அவங்க ரெண்டு பேருமே நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்துல இந்த படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் யுவன் சங்கர் ராஜா அவர் இந்த படத்துக்கு தேவையா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்குங்க ஏன்னா அவரோட பிஜிஎம்காகவே சில பேர் படம் போய் பார்ப்பாங்க அவருக்கு இந்த படத்துல ஒரு பெரிய ஸ்கோப் இருக்கிற மாதிரி தெரியல ஏன்னா அவர் போற பிஜிஎம் எல்லாம் ஒரு பக்கம் நல்லா இருந்தாலும் அதுக்கு சீன்ஸ் வந்து வெயிட்டா இல்லாததுனால அதுக்கும் வந்து அந்த மியூசிக்கும் வந்து ஒரு மேட்ச் ஆகாத மாதிரி ஒரு ஃபீல் தான் கிரியேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் இந்த படத்தோட கேமராமேன் கோபி அமர்நாத் இவர் இதுக்கு முன்னாடி பீஸா சம்திங் சம்திங் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஹிட்லாம் கொடுத்துருக்காரு அவருக்கு இந்த படத்தில் வந்து ஸ்கோப் இருக்கான்னு கேட்டால் நல்லாவே பண்ணியிருக்காருன்னு தான் சொல்லணும் அது ஏன்னா அவர் சூஸ் பண்ண ஆங்கிள் அவர் சூஸ் பண்ண ஸ்கின் டோன் கலர் இது எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு அவர் இந்த படத்தோட லொக்கேஷனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா முக்கால்வாசி நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படத்தில் வந்து ஒரு ஹில்ஸ் ஒரு ட்ராக் ரோடு ஒரு ட்ரை ஹில்ஸ் மாதிரி ஏரியாவை தான் காமிச்சிருப்பாங்க இது வந்து ஒரு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் உங்களை ஒரு முகசொலிக்க வைக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு மொத்தத்தில் ஒரு ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் போய் இந்த படத்தை பார்த்தா அவங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த படத்தோட டைட்டில் மாதிரியே ஒரு பயங்கரமாக தலை சுற்றி செம்ம போதையான மாதிரி தான் இருந்துச்சு அது ஏன்னா செகண்ட் ஆஃப் அப்படி இருந்துச்சுங்க என்ன தான் கருணாகரன் காமெடி பண்ணியிருந்தாலும் படத்தில் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் தான் கொடுக்கும் இந்த படத்துக்கு நாங்கள் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க் தரோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் புதுசாக இந்த சேனலில் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க கூடிய சீக்கிரம் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறே